ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு மிதுன் டிப்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம கோயம்புத்தூர் ஸ்டைலில் மட்டன் குழம்பு எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் இதை வந்துட்டு எங்கள் ஊர் சைடு எப்படின்னா மிளகாட்டி வைக்கிறதுன்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க நான்வெஜ் அப்படின்னாலே மிளகாட்டி வைக்கிற குழம்பு தான் ஸோ இது எப்படி செய்கிறது அப்படின்னு பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி நம்ம மிதுன் டிப்ஸ் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க கீழே இருக்க ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க அப்படி பக்கத்தில் இருக்க பெல்லைக்கானும் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் நம்ம சேனலோட நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ் உங்களுக்கு உடனடியாக வந்து சேரும் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் மட்டன் அரை கிலோ சின்ன வெங்காயம் இரநூறு கிராம் வரமிளகாய் பத்து சீரகம் ஒரு ஸ்பூன் மல்லி அரை கப் கருவேப்பிலை நாலு கொத்து சோம்பு ஒரு டீஸ்பூன் கசகசா அரை டீஸ்பூன் கிராம்பு ரெண்டு ஒரு சின்ன துண்டு பட்டை பத்து பல் பூண்டு ஒரு இன்ச் அளவுக்கு இஞ்சி ஒரு கப் தேங்காய் துருவியது இப்போது ஒரு வானிலையில் கொஞ்சமாக எண்ணெய் விட்டுக்கோங்க இப்போ ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் விட்டுட்டு அதில் நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க மல்லியை சேர்த்துக்கலாம் கொஞ்சம் லேசாக அந்த வாசனை வர வரைக்கும் வதக்கிட்டு அதுக்கப்புறமா சீரகத்தை சேர்த்துக்கலாம் ஏன்னா முன்னாடியே நம்ம சீரகத்தை போட்டோம்னா அது வந்து கருகிடும் அதுக்காக தான் மல்லியை வதக்கிட்டு அதுக்கப்புறமா சேர்த்துக்கிறோம் அதுக்கப்புறமா நம்ம வரமிளகாய் சேர்த்துக்கலாம் வாரத்துக்கு ஏற்ப சேர்த்துக்கோங்க அதுக்கப்புறமா கருவேப்பிலை நாலு கொத்து அதையும் சேர்த்துக்கலாம் இது கூடவே ஒரு டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் சேர்த்துக்கலாம் இது எல்லாத்தையும் பச்சை வாசம் போகிற வரைக்கும் வதக்கிட்டு தனியாக எடுத்து ஒரு பிளேட்டில் ஆற வச்சிடலாம் அதுக்கப்புறமா அதே வானிலையில் கொஞ்சமாக எண்ணெய் சேர்த்துட்டு நல்லா இந்த வெங்காயத்தை வதக்கிக்கோங்க இந்த மாதிரி அதுக்கப்புறம் ஆற வச்சுருக்கோம் இல்லையா அந்த வதக்குனது அதை தனியாக மிக்சி ஜாரில் போட்டு நல்லா அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் இப்போ அரைச்சாச்சு இது கூடவே நம்ம வெங்காயம் வதக்கியிருந்தோம் இல்லையா அதையும் சேர்த்து அரைச்சிக்கலாம் இப்போ அரைச்சிட்டு அது வந்து மிளகு அதுதான் மிளகும்போ ஸோ அது ரெடி ஆயிடுச்சு அதுக்கப்புறமா மட்டன் வந்துட்டு குயிக்காக வேகணும் அப்படிங்கிறதுக்காக குக்கரில் வேக வைக்கிறேன் ஸோ கொஞ்சமாக எண்ணெய் விட்டுட்டு அது கூட கடுகு சேர்த்து அது பொறிஞ்சதும் கருவேப்பில் சேர்த்துக்கலாம் அதுக்கப்புறமா நம்ம மட்டன் சேர்த்துட்டு நல்லா அந்த வெள்ளை கலர் மாறுற மாதிரி நல்லா வதக்கி எடுத்துட்டு அதுக்கப்புறமா ஆட்டி வச்சுருக்கோம் இல்லையா அந்த மிளகு அதை நம்ம இது கூட சேர்த்துக்கலாம் அப்புறம் தேவையான அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்துக்கோங்க ஆனால் நம்ம இதில் எந்த அளவுக்கு தண்ணி சேர்க்குறோமோ அதே அளவு அப்படியே தான் இருக்கும் பட் மட்டன் வந்து வெந்திருக்கும் ஸோ உங்களுக்கு குழம்பு எந்த அளவுக்கு திக்னஸ் வேணுமோ அந்த மாதிரி சேர்த்துக்கோங்க தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கோங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா மட்டன் நல்லா வெந்துருச்சு நான் ஒரு பெரிய பாத்திரத்தில் ஊற்றிருக்கேன் கொஞ்சமாக கொதிக்க வச்சுட்டு அது கூட நம்ம எடுத்து வச்சிடலாம் இல்லையா தேங்காய் திருவல் அதை வந்து அரைச்சி இது கூட மிக்ஸ் பண்ணிடலாம் நான் வந்துட்டு அப்படியே தான் ஊற்றிருக்கேன் நீங்கள் வேணும்னா வடிச்சுட்டு தேங்காய் பால் மட்டும் கூட சேர்த்துக்கலாம் இப்போது இந்த மாதிரி ஊற்றிட்டு கொஞ்ச நேரம் கொதிக்க ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் கொதிக்க விட்டிங்கன்னா அந்த பச்சை வாசம் எல்லாம் போயிடும் குழம்பும் ஒரு திக்கான கன்சிஸ்டன்சிக்கு வந்துடும் நான் வந்துட்டு குழம்புக்கு தனியாக தாளிக்கலை ஏன்னா நான் குக்கரில் வேக வைக்கும்போதே கடுகு கருவேப்பில் போட்டு எண்ணெய் விட்டு தாளிச்சிருக்கேன் பட் நீங்கள் வந்துட்டு குக்கரில் வேக வைக்காமல் ஒரு பெரிய பாத்திரத்தில் தனியாகவே குழம்பு செய்கிறீங்க அப்படிங்கும்போது சின்ன வெங்காயம் கடுகு கருவேப்பில் போட்டு தாளித்து குழம்பு இந்த மாதிரி தேங்காய் ஊற்றின பிறகு நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிக்கும்னு நினைக்கிறேன் பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் அண்ட் க